प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा घोटाळा राफेल पेक्षाही मोठा असून भाजपा सरकारनं शेतकऱ्याच्या तोंडाला पानं फसण्याचं काम केलं आहे अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी खरडा येथील दुष्काळी परिषदेत केली नगर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी आठ दिवसात शेतकऱ्यांचा मागील वर्षीचा हिशेब पूर्ण करण्याची मागणीही त्यांनी केली खासदार राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं जामखेड तालुक्यातील खरडा येथे दुष्काळी परिषद घेऊन दुष्काळाच्या परिस्थितीकडे सरकारचं लक्ष वेधलं यावेळी खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह रविकांत तुपकर संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर प्रकाश पोपळे जिल्हाध्यक्ष सुनील लोंढे विजयसिंह गोलेकर हनुमंत उगले शिवाजी भोसले रामराजे भोसले शेतकरी नेते संतोष पवार ऋषिकेश डुचे माणिक कदम पूजताई मोरे शर्मिला येवले मंगेश आजबे रमेश आजबे गुलाब जांभळे कैलास हजारे आदी उपस्थित होते खासदार शेट्टी यांनी नगर जिल्ह्यात साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांच्या मागील वर्षीचा हिशोब आठ दिवसात पूर्ण केला नाही तर आक्रमक आंदोलन करण्याचा इशारा दिला नगर जिल्ह्यातल्या साखर कारखान्यांनी थकीत एफ आर पी ताबडतोब द्यावी त्याचप्रमाणे गेल्या वर्षी झालेल्या समजुतीनुसार एफ आर पी अधिक दोनशे रुपये हेही द्यावेत आणि या वर्षाची एफ आर पी एक रकमी द्यायला तयार असल्याचं कबूल करावं अन्यथा आठ दिवसानंतर स्वाभिमानीचे सगळे प्रमुख नेते आम्ही नगर जिल्ह्यामध्ये ठाण मांडून त्या जिल्ह्यातल्या कारखान्यावर कारखान्याला वटणीवर आणू असा इशारा आम्ही आज या ठिकाणी दिला आहे आम्ही इथं आल्यानंतर जर आंदोलन होईल ते मोठंच असेल त्याच्या आधी बऱ्या बोलानं नगरमधल्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे चुकते करावेत यावेळी रविकांत तुपकर यांनी घणाघाती भाषणात दुष्काळाच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह पालकमंत्री राम शिंदे यांच्यावर टीका केली पण मला तुमचं खऱ्या अर्थानं अभिनंदन करायचं आहे की तिकडं फळाचा कार्यक्रम सोडून तुम्ही इकडे आले म्हणजे खऱ्या अर्थानं तुम्ही बहात्तर आहेत तुम्ही क्रांतिकारक आहेत लक्षात ठेवा आणि तिकडं बोकड्याचा जरी कार्यक्रम असला तरी तुम्ही गेले नसते कारण तुम्ही हक्कासाठी लढणारी माणसं आहे मला माहित आहे बाबांनो या जामखेड तालुका अलीकडच्या काळामध्ये या वर्षा दोन वर्षामध्ये खूप गाजतोय कारण तुमच्या तालुक्याचा बिहारच झाला अलीकडच्या काळामध्ये मर्डरच्या खाली कोण बोलतच नाही आमचं म्हणणं आहे की आपसा आपसात मारामाऱ्या करण्यापेक्षा जी नेते मंडळी आपल्याला मारामाऱ्या करायला लावतात त्या नेत्यांच्या नरडीचा घोट घेतला पाहिजे याच्यासाठी पुढे येणं गरजेचं आहे लक्षात ठेव यावर्षी जी परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे दुष्काळ पडलेला आहे आणि सरकारने काही तालुके दुष्काळात घेतले काही सोडून दिले अख्खा महाराष्ट्र जरी दुष्काळात घेतला तरी सुद्धा काही फायदा होणार नाही कारण मी या सरकारची दोन हजार सतराची दुष्काळाची संहिता वाचली दुष्काळ तुमचा तालुका आला का दुष्काळात आलाय बरं समजा आला असेल नसेल आला मी तर काही फरक पडत नाही तुम्ही लय भूषणांना सांगू नका आला म्हणून दुष्काळी तालुका घोषित झाला तर नंबर एक तर फायदा महसुली करा सूट म्हणजे दीडशे रुपये माफ किती मोठी माफी दीडशे रुपये शाळेच्या पोरांची फी माफ फुटतात चालले ना पोरा आमचे त्याची फी आहेच कुठं पीक कर्जाचं पुनर्गठन म्हणजे पीक कर्ज माफ नाही पुनर्गठन म्हणजे उरावर आहेच पुन्हा पुढच्या वर्षी वीज बिला तेहतीस टक्क्यात सूट अरे भरतच नाही आम्ही वीज बिल तू सुटका द्यायला लागला आम्हाला बरोबर आहे का चूक म्हणजे जखम झाली मांडीला आणि पट्टी बांधा डोक्याला मुख्यमंत्री साहेब आम्हाला दुष्काळाची घोषणा नकोय राम शिंदे साहेब दुष्काळाची घोषणा नकोय शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये एकवीस पन्नास हजार रुपयाची मदत द्या तर आम्ही तुम्हाला मानू लक्षात ठेवा पैसे पाहिजे या मांडोट्या घोषणा पण पण आमचा बाप इकडे आत्महत्या करतो आहे त्याच्यावर मात्र डिबेट फार कमी होतात होत नाही असं कमी होतात सध्या महाराष्ट्रासमोरचा गंभीर गंभीर प्रश्न आहे की अवनी वाघिणीचा मृत्यू झाला कसा आणि नंबर दोनचा प्रश्न आहे की राखी सावंतवर तनुश्री दत्तानं बलात्कार केला कसा ती मध्ये पत्रकार परिषद घेतली ना तिला या दोन प्रश्नांनी महाराष्ट्र सध्या होरपळतो आहे तुमचं दुष्काळ दुष्काळ चिल्लर आहे अरे हे तो पडते ना त्या दुष्काळ बार बार राखी सावंत तर तनुश्री महत्वाची आहे वाघीण महत्वाची आहे तुमचं हरदम रोते रहते तुम्हाला थोडी इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला बात कोण सुनेगा या सगळ्या तथाकथित पर्यावरण वाद्यांना आणि बुद्धीवाद्यांना मला सांगायचं आहे की अरे गाव खेड्यातला माणूस 
आम्ही काही फुकट नाही राजा हो या देशातल्या टाटा बिर्ला अंबाणीच्या ताटातला कर आणि कर हा माझ्या माय बापाच्या घामाच्या थेमातून आलेला आहे हे नरेंद्र मोदींनी विसरता कामा नाही लक्षात ठेवा या दुष्काळी परिषदेस तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते प्रतिनिधी सचिन कलमदाने महानगर न्यूज ब्युरो अहमदनगर